இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லிட்டில் இந்தியா சிங்கப்பூர் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த லிட்டில் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது ப்ரொஃபிஷன் க்ரோசரி ஐட்டம்ஸு அதுமாரி காஸ்மெட்டிக்ஸு புடவை என்னென்ன விஷயங்கள் இந்தியாவில் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்குமோ அது எல்லாமே லிட்டில் இந்தியா வந்திங்கன்னா பார்க்கலாம் அதோடு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் இதை காம்ப்ளெக்ஸ் மாரி வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது மாம்பழம் மாதுளைப்பழம் திராட்சை எல்லாமே இங்கே கிடைக்குது நீங்கள் எவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்க பாருங்கள் அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபிஷ்ஷு அதாவது மீன் நண்டு இறால் எல்லாமே கிடைக்குது இங்கே மட்டன் சிக்கன் கடையெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்காங்க நம்ம ஊர் மாரி ஜெக ஜெகன்னு இந்த இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய மீன்லேருந்து சின்ன மீன் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க அப்படியே சுத்தமாக க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் அவர் மீன் மார்க்கெட் மாரி கூட இல்லை பார்த்திங்கன்னா நண்டெல்லாம் பெரிய பெரிய நண்டெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இறாலை எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி அதாவது ப்ரானு இங்கே வந்து சண்டே வந்து பயங்கரமாக வந்து க்ரௌடாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழம தான் நிறைய பேர் மீன் மட்டன் சிக்கன்லாம் வந்து வாங்குவாங்களாம் அதனால் அன்றைக்கி பயங்கர க்ரௌடாக இருக்கும் மற்ற நாளெலாம் வந்து இது மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னாங்களே அப்பப்போ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வந்து இறங்குது எல்லாத்தையும் அப்படியே பாக்ஸ் பாக்ஸாக வச்சு சூப்பராக நீட்டாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் கீழெலாம் அழுக்கு கிழக்கு அப்படின்னால ஃபுல்லாக கழிவு விட்றாங்க பெரிய பெரிய நண்டு பிரானு அதெல்லாம் இருக்குது இந்த பக்கம் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்காங்க நம்ம வந்து மரவள்ளி கிழங்கு முட்டைக்கோசு தக்காளி கேரட்டு அந்த மாதிரி வந்து ந கத்திரிக்காய் எல்லாமே கடைச்சி எடுத்துங்க முருங்காக்காலில் இந்த கீரை வரைக்கும் கடைச்சி எடுத்துங்க எல்லாமே ஞாத்திக்கிழமை தான் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர க்ரௌடாக இருக்குமா அன்றைக்கி தான் நிறைய பேர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த மாரி எல்லாம் வந்து காய்கறிகள் எல்லாம் வந்துன்னு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி செடி வந்து வச்சுருக்காங்க அதாவது இதெல்லாம் வந்து விற்கிறதுக்காக வச்சுருக்காங்க வீட்டில் வாங்கி நம்ம வளர்க்குறதுக்காக பச்சை மிளகா இருக்குது அந்த மாதிரி துளசி இருக்குது கருவேப்பில் அந்த மாதிரி செடிகள்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்தோ இதோ கருவேப்பில் இருக்குது ஏன்னா பச்சை மிளகா கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லியெலாம் நமக்கு அடிக்கடி சமையலில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் கருவேப்பில் செடி வச்சுருக்காங்க அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா பூண்டு சின்ன பூண்டு மழை பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க இது வந்து சின்ன பூ வெங்காயம் தான் ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது சைஸ் இது பின்னாடி வந்து பெரிய வெங்காயம்லாம் இருக்குது இது வந்து ஸ்டாங்கன் ரோடு இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வழியாக தான் இதுக்குள்ளே தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் குள்ளே தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து வந்து காட்டினேன் வெளியில் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு பில்டிங்காக இருக்குது அப்பேலேருந்து இது இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு கலர் கூட பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஹெல்லோ கலர் ப்ளூ கலர்லாம் அடித்து வச்சுருக்காங்க பர்பிள் கலரெலாம் இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா லிட்டில் இந்தியா தான் இது அதாவது ஸ்டாங்கன் ரோடு லேண்ட்லப் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்த ஏரியாலாம் பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கும்பகரணம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க தமிழில் ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ தான் நாடுக்கு போனாலும் நம்மளோட தாய்மொழி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா வந்து டெல்லி ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் இருக்குது நார்த் இந்தியன் கொஷனும் இருக்குது சவுத் இந்தியன் மீல்ஸும் இங்கே இருக்குதுங்க உங்களுக்கு வெளியிலே இந்த மாதிரி புக்கில் டொன் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது எவ்வளோ ப்ரைஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதை பார்த்துட்டு நம்ம உள்ளார் போய் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதான் லிட்டில் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சப்பர் இருக்குது ஸோ சவுத் இந்தியன் மீல்ஸ் அதை கொஞ்சம் வயசானவங்க குழந்தைங்க வச்சுருக்கீங்க ஒரு இட்லி தோசை அந்த மாரி வந்து சாதம் சாம்பார் அதை மாதிரி சாப்பிட்ணும் நீங்கள் வந்து அஞ்சப்பர் இந்த இடத்துல வந்து சாப்பிட்லாம் நீங்கள் லிட்டில் இந்தியாவில் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்டாரண்ட் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இருக்குதுங்க அது மாரி இந்த இடத்துல வந்து லார்ஜ் ஒன்று இருக்குது ஸோ நீங்கள் லிட்டில் இந்தியாவில் காலைல சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி சாப்பாடுலாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஏரியா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் இருந்துக்கிட்ட ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது இந்த தெருக்கிட்ட இருக்குது இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சவுத் இந்தியன் நார்த் இந்தியன் ஃபுட்டு தான் அது ஃபுல்லாக மீல்ஸு லிட்டில்
இங்கே ஃபுட் பாத் இருக்கிறதுனால பசங்களெலாம் அழைச்சிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரீயாகவே அழைச்சிட்டு போகலாம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அந்த அஞ்சப்பர் கிட்டக்கே வந்து ஹெல்த் அண்ட் கார்டன் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க அந்த ஹோட்டல் தான் இது மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய ஹோட்டலாக நம்ம புக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா காலை சாப்பாடு அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து அவங்களே நமக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ மத்தியானமும் நைட்டு மட்டும் தான் நமக்கு கொஞ்சம் வெளியில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இங்கே தமிழ் பேசுகிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமான இடத்துக்கு வந்தோன்னு ஒரு அனுபவமே இல்லை எதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சுற்றுற மாதிரி தான் இருக்குது இது வந்து ரேஸ் கோர்ஸ் ரோடு இது அது கிட்டக்க தான் அந்த அஞ்சப்பர் இதெல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட காட்டினால அதெல்லாம் இருக்குது லிட்டில் இந்தாலும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஃப்ளெக்ஸ் சொன்னால் அந்த மாதிரி அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பனானா லீஃப் அப்படிங்கிற இடத்த தான் சூஸ் பண்ணோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னனால இந்த இடத்துல ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து மீன் குழம்புலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் லன்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டோம் என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க கார் எடுக்க போயிருக்காங்க இன்றைக்கி ஏன் நாங்கள் பனானா லீஃப் வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா காண்டினென்ட் ஃபுட்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் சாப்பிட்ற மாதிரி மீன் குழம்பு நண்டு இறால் இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்கிறனால அதை எடுத்து ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா அதில் ஃபேமஸ் என்னென்னா மீனோட மண்டை இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு குழம்பு வச்சு தராங்க அது பார்த்திங்கன்னா பெரிய பாட்டில் வந்து போட்டு குழம்பு ஊற்றி கொடுக்குறாங்க ஒரு குண்டா அளவுக்கு சோறு போட்டு கொடுத்துறாங்க ரொம்ப சைனீஸ்காரங்களாக கூட விரும்பி ரொம்ப சூப்பராக சாப்பிட்டாங்க இது வந்து என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னால் அவங்களோட ஃப்ரெண்டோட பெரிய பையன் வந்து லெஃப்ட் சைட்லையும் அவரோட குட்டி பையன் வந்து யோகி வந்து ரைட் சைடில் இருக்க ஆப்பில் இப்போ நாங்கள் கார்க்க வெயிட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நைட்டு எப்படி இருக்கும் லிட்டில் இந்தியா அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கடைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து ரொம்ப வருஷமாக இங்கே வந்து அதாவது சவுத் இந்தியாலேருந்து வந்து போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போட்டிருந்த கடைங்க இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே தமிழ் நல்லாவே பேசுகிறாங்க ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷனாக அவங்கெல்லாம் இங்கேயே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லா விதமான பொருட்களும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே கிடைக்கும் இந்த கடையில் அதுமாரி மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும் இந்த கடைக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்து கடையில் ஃபாரின் சாரீஸ்லாம் நம்ம சொல்லுவோம்னா சிங்கப்பூர் சாரீஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல இந்த ஷாப்புக்கு பக்கத்து கடையில் உங்களுக்கு ஃபாரின் அந்த மாதிரி உள்ள கடைகள் அனிஃபா டெக்ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே இந்த லைனில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா மதர்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் வந்தாச்சு அம்மா உணவகம் நிஜமாவே சாப்பாடுலாம் சூப்பராக இருந்ததுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ரோடோட பேர் ஃபோன் நம்பர் இது எல்லாமே இதுலேயே இருக்குது நீங்கள் தேவையானங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இவங்க வந்து கேட்ரிங் ஆர்டர் எடுத்து பார்ட்டிக்கு ஆர்டர் எடுத்து கொடுக்குறாங்க முக்கியமாக ஒன்று விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடெலாம் வந்து ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க அந்த இடம்லாம் அழுக்காவோ ஒரு வந்து டர்ட்டியெல்லாம் எல்லாமே ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது இது வந்து அப்பர் வேர்ல்ட் ரோட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இங்கெல்லாம் சூப்பராகவே தமிழ் பேசுகிறாங்க இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி அந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து வந்தவங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்னு அப்படி பார்த்தா மட்டன் மசாலா பெப்பர் சிக்கன் அப்படி என்னென்ன ஸ்பெஷல் இருக்கோ அதை டெய்லி இந்த மாரி டிஸ்பிளேயில் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து ஸ்பெஷல்னா அப்படியே உங்களுக்கு ஃபோட்டோவும் காட்டுறாங்க சிங்கப்பூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ்லாம் ரொம்பவே இருக்க மாட்டாங்க ஃபுட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அப்பப்போ செக் பண்ணுவாங்களா இப்போ ஃபுட்டெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னா உடனே வந்து அது வந்து இந்த மாதிரி சாப்பாடு ஏன் சரியில்லைன்னு அதுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கி தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் ரொம்பவே பார்த்து பார்த்து தான் நமக்கு சாப்பாடே வந்து அவங்க இந்த மாதிரி நமக்கு கொடுப்பாங்க அதனால் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது எல்லாம் நம்ம வீட்டில் எப்படி சமைக்கிறோமோ அதை மாதிரி க்ளீனாக ஹைஜீனிக்காக தான் சமைக்கிறாங்க இதில் இதுக்கு இந்த லைசன்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்குது ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர கெடுபுடின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிசின்னு ஒரு லெவல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லெவலுக்கு அவங்க கரெக்டாக க்ளீனாக சமைக்கலை அப்படின்னா அவங்களோட இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்களாம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்குள்ளே போதும் போதும்னு ஆகும் அதனால் ரொம்ப வந்து கவனமாக தான் இங்கே சம சாப்பாடெலாம் செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிங்கப்பூரில் வந்து ஸ்ட்ரீட்லாம் பார்த்திங்
அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டன் சிக்கன் குழம்பு கிரேவி அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க மீன் குழம்பு அப்புறம் பிரியாணி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பொரியல் கூட்டு கீரை கூட்டு முட்டைக்கோஸ் பொரியல் அது மாதிரி உள்ளதெல்லாம் மீல்ஸும் இங்கே கிடைக்கிது உங்களுக்கு இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா வடை பொங்கல் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாசி கோரிங் அப்புறம் மீ கோரி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு சிங்கப்பூரில் இது சிக்கன்லேயும் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முட்டை போட்டும் கொடுப்பாங்க இன்னும் பார்த்திங்கன்னா மியூசியம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டெம்பரரியாக ரொம்ப பெர்மனண்ட்டு கிடையாது இங்கே தமிழ் மக்கள்லாம் எப்படி வந்தாங்க எப்படி வந்து இவங்க செட்டில் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல்லாம் பார்த்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க இதில் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் கொஞ்சம் லேட் நைட் ஆகினதுனால இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் இது குறிப்பிட்ட பேர் வந்து பெர்மனண்ட் கிடையாது டெம்பரரியாக இப்போ இந்த மார்ச்சிலேருந்து மே எண்டோ ஜூன் ஃபஸ்ட்டு வீக் வரைக்கும் தாங்க இது இருக்குது இது ஸோ அதை இப்போ நல்லா இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக நான் அப்படியே எடுத்தேன் நான் ஸோ தமிழ் மக்கள்லாம் எப்படி வந்து சிங்கப்பூரில் செட்டில் ஆனாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைனா டவுன் சிங்கப்பூர் தாங்க உங்களுக்கு காட்டலான் இருக்கிறேன் லிட்டில் இந்தியாவில் பெருசாக ஒன்றும் காட்டுறதுக்கு இல்லை ஏன்னா இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுற அதே திங்ஸை தான் இங்கே வச்சுருக்கிறதுனால அதில் ஃபாரின் சாரீஸ் இருந்தது அவ்வளோதாங்க பட் சைனா டவுனில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது சைனீஸ் யூஸ் பண்ணுற அந்த செரமிக் பவுலு கப்பெலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் அதுமாதிரி கிராக்கரி திங்ஸு காஸ்மெட்டிக்ஸு ஃப்ராக்ரன்ஸு அதுமாதிரி பாடி ஸ்ப்ரே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் வந்து நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அடுத்த வீடியோ இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக்கும் கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோலாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் இல்லையா நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்